നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗ്രേസ് സാറാണ് അറിയാം ഇന്ന് എൻട്രൻസുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചലഞ്ച് ആണ് വെറും ചലഞ്ച് അല്ല വൺ മിനിറ്റ് ചലഞ്ച് ആണ് വൺ മിനിറ്റ് ചലഞ്ച് ആണ് അറിയാം അറിയു റെഡി നല്ല റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക പല കുട്ടികൾക്കും പല സംശയങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കീം എഴുതുന്നത് ജെയ് എഴുതുന്നത് നീറ്റ് എഴുതുന്നത് സാറ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്ന് പറ്റത്തില്ല ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഒന്നും അല്ല സാർ ഇത് വീട്ടുകാർ പറയുന്ന ഇതൊക്കെ എഴുതാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ഒരു സാധാരണ സാധാരണ കുട്ടിക്ക് പോലും നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട് നന്നായിട്ട് കണ്ടൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കി എൻട്രൻസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് തന്നെയാണ് ബേസ് മുതലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് നല്ല ക്ലിയർ ആണ് അവിടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഒന്നും ഇല്ല എൻ സി ആർ ടി ഫുള്ള് അരച്ച് കലക്കി പഠിക്കണം പക്ഷേ അത് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം ഒന്നും വേണ്ട വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ച് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി നെഗറ്റീവ് മാർഗ് ഇല്ലാതെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ പറ്റണം അതിൻ്റെ ചോയ്സ് നോക്കാൻ പറ്റണം അത് ചെയ്ത് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒരു മിനിറ്റ് എത്താവുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എൻട്രൻസിന് പഠിക്കാൻ ഏത് സാധനപ്പെട്ട ഒരു 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 സാധനപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ഏത് സാധനപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടുന്നതിനാണ് എൻട്രൻസ് ഇതിനെ ഒരുപാട് പേര് ചേർന്ന് ഭീകരാവസ്ഥയിലാക്കുന്ന ഒരു എൻട്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഒന്നുമല്ല എൻട്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അത് ചോദിക്കുന്ന മെതേഡുകൾ നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ബോർഡ് എക്സാമിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത വിഭിന്നമാണ് എന്നുള്ള സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ പ്രാക്ടീസ് ആണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് 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 നല്ല ക്യാപ്സുകൾ പോലെ നല്ല പി ഡി എഫ് നോട്ട്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് നല്ല മെറ്റീരിയൽസും മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ആകുന്ന അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ എക്സ്പേർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഏത് എൻട്രൻസും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാം അന്നേരം ഏത് സാധനപ്പെട്ടവരും എന്നുള്ള ചിലപ്പം പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അധ്യാപകരാണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പേര് എടുത്ത് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ പോലും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം പലയിടത്തും പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രത്യേകം കോച്ചിങ് ഇത് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പലർക്കും ഓർമ്മ വരുമായിരിക്കാം അന്നേരം എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകം കോച്ചിങ് ഇടും ഒരിക്കലും ഞാൻ അതിനോടൊരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു മാഷ് എന്നുള്ള രീതി യോജിക്കത്തേയില്ല ഞാൻ വിയോജിപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ കാരണം ഈ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക സ്പെഷ്യൽ കോച്ചിങ് ഓർഡിനറി അതിനകത്ത് താഴോട്ടുള്ള കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വലിയ കോച്ചിങ് ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനല്ല ഒരു മാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവം നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുക ഇനി എൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ടാലൻ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻട്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് പേർക്ക് കൊടുക്കത്തില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സ്പെഷ്യൽ പരിഗണന നൽകുന്ന ഒരിക്കലും ശരിയല്ല തെറ്റാണ് അന്നേരം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഞാൻ നീറ്റിൻ്റെയും കീമിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ജെയ്യുടെയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ടും ഒരു വളരെ പങ്ക്ചുവലായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് കാണും അതിനകത്ത് ബേസ് പോലുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ബിൽഡിങ് കാണും ടോപ്പായിട്ടുള്ള ആയിരത്തി കൂടുതൽ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന് ആയിരത്തി കൂടുതൽ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും കാണും ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ് മെറ്റീരിയൽസ് വരും കണ്ടിന്യൂസ് റിവിഷൻസും എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും അതിനകത്ത് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒരു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എണ്ണീറ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഈ വർഷത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്മിഷനെക്കുറിച്ച് ക്രാഷ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ വന്നിരിക്കു
നീറ്റിനായാലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് ആയാലും മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് ആയാലും എത്ര രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റീസ് ഒരിടത്ത് കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പറ്റാം ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അന്നേരം അത്രയും ഗംഭീരമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങി കുറേ കൺസെപ്റ്റ് കേട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല പൈസയും പോയി എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് ഇത് ഫെയിലിയർ ആകുന്നത് പക്ഷേ തിരിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം പൈസ കുറവാണ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഗംഭീരമാവുകയും ടോപ്പായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നു ഏത് കുട്ടിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എട്രൻസ് അറിയാം ഇന്ന് നമ്മളൊരു വൺ മിനിറ്റ് ചലഞ്ച് ആണ് വൺ മിനിറ്റ് ചലഞ്ച് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പല കുട്ടികളുടെയും സംശയമുണ്ട് ഈ പരീക്ഷ പ്ലസ് ടുകാരുടെ സംശയമുണ്ട് സാറേ ഈ പരീക്ഷകൾക്കിടയിൽ ഈ ഒന്നാമത് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിനിടയിൽ സാറേ ഈ എൻട്രൻസ് കൂടെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി പത്തും പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് തുടങ്ങി വെക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാം തീരെ നിന്ന പോലെ നമ്മൾ നല്ല പോലെ കുതിച്ച് കയറുക അതുകൊണ്ട് അന്നേരം ആ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വാല്യുബിളായിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പതുക്കെ അതിൻ്റെ മെതേഡുകളിലേക്ക് ഒന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തീർന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ചേരാം അതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് ചേരാം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം തന്നെ ഒരു നിമിഷം മുമ്പ് ചേരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം അന്നേരം ഞാൻ വൺ മിനിറ്റ് ചലഞ്ചിലോട്ട് കയറുകയാണ് അത് ഞാൻ ബോർഡിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടൈമർ റെഡിയാകും അന്നേരം അങ്ങനെ ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇത് ഞാൻ അന്നേരം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓക്കെ അന്നേരം റെഡി അന്നേരം ഞാൻ സീറോ വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് സ്നൗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വായിച്ച് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ സീറോ വൺ ടു Three starts now. A cyclist accelerates from rest to a velocity of 72 km per hour in 10 seconds. The cyclist is in a straight track. The acceleration of the cyclist is 120 meter per second square, 2 meter second raise to minus 2, 0.2 meter second raise to minus 2, 12 meter second raise to minus 2. Okay. U is equal to 0, V is equal to 72 km per hour. V is equal to 72 into 5 by 18. V is equal to 20 meter per second. T is equal to 10 seconds. V is equal to U plus 80. 20 is equal to 0 plus A into 10. 20 is equal to 10 A. A is equal to 20 by 10. A is equal to 2. മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ജാഡയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുതാം ടു മീറ്റർ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു സുഭാഷ് എപ്പോഴും എഴുതുകയാണ സൂപ്പർ ആയിരിക്കെ അറിയാം ഇനി ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ച് സാറിന് അറിയാവുന്നുണ്ട് സാർ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും പറ്റത്തില്ല സാർ റീക്യാപ് ഒന്ന് നോക്കാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കി ഒരു സൈക്കിൾ ആക്സലേറ്റ് ഫ്രം റസ്റ്റ് കീ വേഡ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒക്കെ പിടിക്കണം റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യുവിന് സീറോ കൊടുത്തത് ക്യൂ ക്രീ ക്യാപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ടു എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അന്നേരം യു സീറോ ആയി അവിടുന്ന് സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയി അന്നേരം വി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതിനെ നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് കുണിക്കാം പെട്ടെന്ന് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് സെവൻറ്റി ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടി ഈ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് എൻട്രൻസിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീറ്റർ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ സെയിം ഓക്കെ ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ സെക്കൻഡ് വി ഇസി യു പ്ലസ് എയ്റ്റി കൊടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എ കണ്ടുപിടിച്ചു അന്നേരം കീ വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആകണം എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് 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 പരിശീലിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പടപടപടപാടാന്ന് നമ്മളിത് ചെയ്ത് തരുന്നത് അന്നേര
അങ്ങോട്ട് ബി ടെക് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് നല്ല ക്ലാസ്സുകളും നല്ല നോട്ട്സും കിട്ടിയാൽ ഏത് ലോകത്തിൽ ഏത് കുട്ടികളും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും അറിയാം ബോറടിക്കാതെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയറായി അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം ഇല്ല അന്നേരം ഇതൊരു സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടാണ് ഇവർക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങളാണ് എൻട്രൻസ് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് കയറും തോറും നമ്മൾ പട്ട 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 നല്ല വെട്ടിക്കെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാല പോലെ വരും ഫിസിക്സ് വരും കെമിസ്ട്രി വരും മാത്സ് വരും ബയോളജി ബോട്ടണി വരും സുവോളജി വരും അന്നേരം അതുവരെ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് എപ്പോഴും ഇരിക്കേ സൂപ്പർ ആയിട്ട് അന്നേരം ക്രാക്ക് യുവർ എൻട്രൻസ് വിത്ത് പവർ ഉറപ്പായിട്ട് ഏത് കുഞ്ഞും ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്ത് പറ്റും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പറ്റും അന്നേരം നിർന്നു ബബായ് സി യു ഓക്കെ ബാ